大家好，今天这盘棋是一九五七年由日本经济新闻主办的王座赛决赛当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和岛村俊广。岛村俊广在上一轮比赛当中战胜了日本著名的棋手半田道玄，进入了决赛，也得到了一次和吴清源对弈的机会。岛村俊广的棋风非常的稳健，属于后发制人的棋手。这盘棋呢，他下的非常的积极，布局速度非常的快。但是呢，在布局阶段，脚上的一个变化，没想到遭到吴清源严厉的一个反击。这盘棋啊，双方下的非常的精彩。下面我们就一起来欣赏一下。岛村俊广直黑先行，白棋呢是吴清源。对角星和对角小木，黑棋挂角，白棋呢脱先，先守了一个大飞手角，黑棋拆天，白棋小飞。因为左上角白棋这个大飞手角的方向，也导致上边是一个显而易见一个大场。如果这个时候黑棋直接抢占大场的话，白棋将在下面这一带打入。实战呢，岛村俊广先脱角。白棋扳住，黑棋一虎，白棋一退。那么岛村俊广呢，在右下角做了一个简单的定型，然后呢再抢占大场。白棋挂角，黑棋呢单关。因为上面是一个大飞手角，实战的吴清源就选择了这个小飞。黑棋逼住这个大飞手角，普通的黑棋是拆二。那么逼在这里呢，将来脚上啊将产生一个靠的手段。实战吴清源走的非常稳健，小飞了一个，扩张左边的模样，加强呢大飞手脚，同时呢下一步还要打入黑棋这个拆三当中。黑棋呢在这一带没有补，继续小飞，加快布局的速度。白棋打入，黑棋呢靠出来，白棋一扳。对待白棋这个扳，黑棋一般有两种下法，一个是虎，一个是退。实战呢，黑棋走了这个虎。如果这个时候黑棋退的话，白棋往上贴，黑棋长，将来啊白棋这里还有出动的下法，这让黑棋啊非常讨厌。如果黑棋从这里封锁白棋，白棋再跳出去，这一带呢将来还留下冲断，黑棋呢顶一个，白棋一长，走成这个局面。白棋啊扩张了左边，那么这个白棋出头以后，还影响了黑棋上边的发展。将来白棋这一带呢还有小尖，继续压缩黑棋。这一带黑棋感觉非常的重复。实战，黑棋选择虎下去，白棋打吃，黑棋挡住，白棋呢提掉，黑棋扳到脚上去，然后呢白棋再一笔。那么在这一带双方形成一个转换。白棋获得外势非常的厚，黑棋呢看上去得到了白棋这个角，因为这一带白棋变厚以后，白棋在这一带的打入呢就显得格外的严厉。实战，岛村俊广呢没有在这一带啊补棋，拆二先加强啊右上角，白棋打吃，黑棋呢下一招棋从这虎了一个，看上去黑棋这个虎也是正招，把黑棋啊活在脚上，但是。这一招虎是比较贪心的一种下法，那么在这里的变化，黑棋的本手应该是打吃，白棋提掉，黑棋倒虎，白棋呢小尖，然后呢黑棋就这样活在脚上去。虽然看上去比刚才那个虎活的小一点，但是呢比较扎实。黑棋活的一个角，也加强了右上角，双方啊还是一个两分的局面。那么实战呢，岛村俊广选择了这个虎，也是想把这个角啊活得大一点，但是呢，没有想到在这里啊遭到了吴清源严厉的一个反击，白棋直接点进去，摆出了一副要杀掉黑棋角的一种态势，黑棋呢也只有粘住，白棋在一扳，那么白棋扳到这里以后，我们就知道吴清源啊在这里已经对这个角起了杀心，黑棋呢在这一带还不敢倒下去。白棋长到脚，黑棋呢从这里出不来，白棋呢一跳，黑棋呢打吃，白棋就立下去。
那么在这一带的变化，白棋这里开了一朵花，黑棋从这一带出头啊，非常的困难。那么即使出头，也将会影响到全局。那么实战呢，岛崎进攻选择搭到九城去，那么吴清源呢，从这里退了回来，黑棋打吃，白棋呢直接提掉，黑棋反打。那么下一招棋呢，白棋这里并没有粘住，而是呢从这里立下去，破坏黑棋的眼位。黑棋粘住，白棋呢还有一路搬，黑棋挡住，白棋呢往里面一拐，继续破坏黑棋眼位。下一招棋，黑棋提掉，白棋呢提回。走到这里以后，脚上的黑棋啊，在脚上已经啊没有办法做出两只针眼。看上去黑棋这里可以通过这个搬来出头，白棋呢可以退，黑棋。继续压，白棋呢继续退。当黑棋粘住或者是猴的时候，白棋这里都会封锁黑棋。那么在这里的战斗，吴清源啊充分利用了这朵花的威力。那么刚开始不久，看上去啊白棋就已经啊把黑棋这个角全部给吃掉，这盘棋似乎就要结束。但是呢，岛村俊广在这里构思啊也非常的巧妙。那么这些黑棋死掉以后，黑棋也没有选择从这强硬的出动，而是呢从这里靠了一个。那么这一招靠，有攻击这三个子的想法，同时呢也准备这里有了接应以后，下一步就要从这里出动。吴清源呢实战走了一个小尖，就是干净的把脚上的黑棋全部给吃掉。但是呢这一招棋啊，吴清源啊有点后悔，他认为这个时候白棋应该是并一个，因为走小尖。将来呢，这个地方啊，黑棋还有一些借用。那么白棋小尖以后，黑棋搬，开始对这三个白棋展开进攻。白棋退了一个，黑棋呢粘住，然后呢白棋再一回。那么黑棋在这里交换了几招棋以后呢，脱线，把这个子立下去。那么这个子的目数非常大。那么现在走成这个局面以后，虽然白棋吃住黑棋这个角，目数非常大。但是呢，左边的时空呢也遭到了黑棋的破坏，而且呢，黑棋还抢到了右下角。关键是白棋对这三个黑棋好像没有什么太严厉的手段了，展开进攻。毕竟呢，黑棋这里有出头，这里有点的下法，所以说啊，现在双方的局面啊离胜负还尚早。那么下一步，白棋并没有马上对这三个黑棋展开进攻，而是呢，稳健的先拆边。看上去白棋这个拆边还给黑棋留下一个拆二的好点，但是呢，吴清源啊这个拆边啊有他很深的一种想法。如果这个时候白棋拆在这儿，黑棋会拆一，看上去是压缩了黑棋，但是呢，黑棋这个拆一让脚上啊也得到了加强。如果这个时候白棋再点脚的话，黑棋可以挡住，白棋一爬。黑棋这里不是顶，如果这个时候黑棋顶的话，白棋一搬，黑棋一搬，白棋一虎，脚上是一个打劫活。因为有了这个拆一，黑棋这个时候是要立下去强杀白棋。白棋如果往外顶，黑棋就挡住；白棋搬，黑棋就虎下去。黑棋下一步有打吃，有跳进去，脚上的白棋是不可能做活。所以说呢，白棋是选择拆在这儿，引诱呢下一招棋黑棋拆二逼住。那么紧接着吴清源直接点脚，黑棋挡住，白棋再一爬。这个时候黑棋不敢立下去，因为这个子的位置，将来白棋一顶，黑棋挡住，白棋搬的时候，黑棋这里搬不下去。所以说黑棋这个地方也只有顶住，白棋一搬，黑棋反搬。白棋呢一虎，在这一带要做劫。那么走到这里以后，我们就慢慢的理解了吴清源为什么这个时候要在这个角上和黑棋开劫，就是通过这个角上打劫的这个牵制来纠缠这三个黑棋，构思非常的巧妙。如果这个时候黑棋马上开劫的话，那么白棋就对这三个子展开进攻。所以说这个时候呢，黑棋也没有马上开劫，先跳了出来。如果这时候白棋做活的话，黑棋就在这一带封锁白棋。这里的白棋看上去有点苦
，所以说呢，白棋呢在这里先挤了一个，黑棋粘住，然后呢，白棋大飞出去，黑棋打吃，白棋呢开劫，黑棋踢掉，白棋下招棋见丑，要在这一带寻找劫财，因为这四个黑棋还没有安定。白棋完全可以通过攻击这些黑棋获得很多的劫财，所以说全局劫财来讲对黑棋不利。于是呢，黑棋干脆消劫，白棋呢也从这里冲了下去。黑棋往外一飞，白棋呢拆一，瞄着这里要冲断黑棋，黑棋挡下去。那么下一招棋，白棋加攻这个黑棋，黑棋一拐，先把右下角先做活。那么下一步，白棋就要从这里。冲断黑棋，黑棋一拐，白棋呢切断，黑棋呢挡住，保证了脚上的活棋。那么脚上活棋以后，我们再看双方啊，全盘的目数竟非常意外的非常接近。上面黑棋获得了很多的利益，那么黑棋呢这两个角都已经成活。现在双方的焦点就是在这一带的攻防战上，看一看白棋如何进攻这些黑棋。如果这个时候白棋从上面来进攻黑棋的话，因为黑棋在这一带有点的一些借用，白棋也难以杀掉黑棋。所以说，吴清源选择的进攻点是在这里，这是一招啊收放自如的进攻点，本身就带着木数，而且呢也消除了黑棋在这一带的味道。看上去黑棋的本手是要跳出去，但是呢，白棋在这一带进攻的话，那么这两个黑棋将失去活力，在这里岛村俊广啊。走得更加积极，选择了横顶，在这一带要和白棋啊进行作战。白棋往上一长，黑棋跳出去，白棋小尖，这是这一带棋形的要点。黑棋粘住，然后呢，白棋小尖，保证了这两个白棋和这一的白棋它的联络。黑棋跳出去，如果黑棋。两块棋都得到非常好的处理呢，那么这盘棋白棋的失控并不乐观，于是呢，吴清源选择一跳，先把两块黑棋先分断，那么下一招棋倒屈俊广又从这里兼冲白棋，那么看上去黑棋啊走到这里以后呢，已经啊转手为攻，白棋挡住，黑棋一顶，白棋呢一团，然后呢黑棋这里一飞，下一步要封锁这三个白棋。白棋呢，从这里先往上冲，黑棋扳住。下一步棋是吴清源下出来的本局的一个问题手，从这里一吼。那么白棋从这里吼了以后，黑棋就从这里粘住。这一带的黑棋变得非常的厚。那么一会儿呢，这里的白棋居然遭到了黑棋的封锁。那么在这里的变化，用现在电脑 AI 的眼光来看，白棋是应该小尖，保留这里的变化，留住黑棋这个断点，将来呀、啊。黑棋是难以封锁下面的白棋的。那么实战的白棋选择从这吼了一个，黑棋呢粘住，白棋呢不得已还要往外冲，黑棋挡住，白棋切断，黑棋打吃，白棋呢从这里吃住这个黑棋。那么下一招棋，黑棋一小尖就封锁了这里的白棋。那么走成这个结果以后啊，也把吴清源逼上了绝路，必须要强杀。这里的黑棋，白棋当然要从这里贴出去，封锁左边的黑棋。那么这个时候呢，岛村俊广在这刺了一个，非常的巧妙。下一步要从这一带分段白棋，白棋呢一拐，黑棋呢又一拖。那么黑棋这个拖是配合这个刺两个非常绝妙的手筋。对待黑棋这个拖，白棋有扳有猴的下法。实战的吴清源选择了这个扳。如果这个时候白棋从这吼一个的话，那么黑棋就从这里靠住白棋，扩大呀左边的眼力，白棋也只有扳。黑棋呢在这一带的下法有一个扭断白棋的一个绝妙的一个手筋，因为这里有一个断点，白棋在这一带呢还不好发力。如果白棋打吃，黑棋反打，白棋。提掉的话，黑棋一断，上面的黑棋又死灰复燃。所以对待黑棋这个扭断，白棋不敢用强，也只有退或者打吃。如果白棋打吃的话，黑棋这里反打，白棋。
粘住，这种黑棋也可以退回来。如果白棋不让黑棋活棋，这里还有打吃，黑棋反打，白棋呢提掉，那么黑棋这个力是先手，马上就产生一个一路渡过，白棋呢只有挡住，这个时候黑棋一虎，那么走成这样以后啊，白棋并不乐观，于是呢实战。吴清源呢，对待黑棋这个二路托，选择了从上面搬住的下法。那么这时候黑棋切断，白棋呢也只有从这里粘住。下一招棋，黑棋继续靠，白棋搬，黑棋扭断。实战呢，吴清源没有选择这个打吃，稳健的退回去。下招棋，黑棋在这一带做了保留，先打吃这个白棋，要在这一带先活棋。那么白棋呢，反打。黑棋打吃，白棋呢粘住。那么下一招棋，岛村郡广啊，居然从这里退了回去。那么这一招棋也是岛村郡广啊不可思议的一步败招。那么这招棋下的太狠，也是想啊退回去以后啊，瞄着这里的白棋不活，将来啊黑棋要从这一带出头，还要攻击这些白棋。但是呢，被白棋这样一打吃，这些白棋变得非常的厚。紧跟着呢，岛村郡广又把这里给粘住，也失去了最后一次争胜的机会。那么这一招棋，黑棋还是应该先从这里虎一个，白棋打吃，黑棋呢就提掉，白棋呢挡下去，黑棋就在这一带和白棋开劫。那么走成这样吧，双方的局面还是非常的混乱。实战呢，白棋打吃，黑棋粘住。那么黑棋粘住的目的呢，也是保证这一带的出头，但是呢，没有想到遭到了吴清源从这里破眼的下法，小尖了一个，黑棋团，白棋呢打吃，黑棋提掉，白棋呢继续小尖破坏黑棋的眼位，这个时候黑棋也只能跳出去，白棋一冲，黑棋挡住，下一步吴清源就对左边的黑棋这条大楼实施了总攻，从这里镇住。黑棋跨断，白棋白棋一冲，黑棋切断，然后呢，白棋长出去，黑棋往外长。现在黑棋唯一的希望就是要和这里的白棋展开杀气。下一招棋，白棋从这里一靠，冲击黑棋这一带的弱点。黑棋呢，也只有粘住，白棋在这并了一个。这一招棋啊非常巧妙，在这一带出现了眼位，而且呢还要威胁这个断点。黑棋先打吃一个，白棋粘住，黑棋呢一虎封锁这里的白棋。那么白棋呢先打吃，黑棋先没有粘，先粘住这个子，白棋接住，然后呢黑棋连接。下一招棋，白棋从这里一收气，那么走到这里以后啊，岛村郡广这盘棋就已经大势已去。这里的黑棋杀气显然杀不过这里的白棋，那么这盘棋呢，岛村郡广非常的可惜，走出了本盘最致命的一个败招，最终呢，吴清源中盘战胜了岛村郡广。好，这盘精彩的对局啊，我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。